Hòa cùng tiến trình công nghiệp hóa đô thị hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên quê hương Bình Dương, diện mạo Tân Uyên cũng không ngừng đổi thay rõ nét. Đặc biệt, sau thời gian tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, vào ngày 12 tháng 4 năm 2023, thành phố Tân Uyên, thành phố thứ tư của tỉnh Bình Dương chính thức được thành lập. Từ một vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, có xuất phát điểm thấp, chủ yếu dựa vào kinh tế nông nghiệp, Tân Uyên hôm nay đã thay màu áo mới, những con đường thanh thang, rộng lớn, những công trình, dự án hiện đại đang từng ngày mọc lên trên thành phố trẻ này. Niềm tin ước vọng về sự đổi thay một lần nữa là thắp lên trên hành trình Tân Uyên vươn tới đô thị loại 2 vào trước năm 2025. Sau khi trở thành thành phố, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên vẫn ưu tiên tập trung quyết liệt trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị để Tân Uyên đạt đô thị loại 2 trước năm 2025. Qua phát động phong trào thi đua để nhanh vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Tân Uyên trong năm 2023, thành phố đã giải ngân vốn đầu tư công trên 484,8 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch đề ra. Một số công trình dự án trọng điểm đã được thành phố tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công có thể kể đến như công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường DT746 từ ngã ba Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên đi ngã ba Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên. Đây là tuyến đường huyết mạch dẫn vào khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3, Vship 3, kết nối đường tạo lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bò Bàn và tuyến đường Vành Đai 4. Tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa về các đầu mối giao thông quan trọng như sân bay Long Thành, cảng thị vải, cây mép, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của thành phố Tân Uyên nói riêng và cả vùng nói chung. Hay như công trình xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương và xây dựng cầu vượt qua sông Đồng Nai, cầu Bạch Đăng 2 thuộc dự án xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai, công trình nâng cấp mở rộng đường DH423, DH402. Đường dẫn cầu Bạch Đăng và ngay chỗ cầu À, bạch đằng 2 thì đã triển khai cơ bản đạt trên dưới khoảng 40 đến 45 trăm còn đường vành đai 4 thì chúng tôi đang bắt tay vào việc đang thực hiện cái bàn giao mặt bằng để chúng tôi tiến hành thực hiện các cái giải pháp và kiểm đếm để chúng ta thực hiện các cái quy trình và bồi thường giải phóng mặt bằng à, riêng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh cho đến giờ này thì đang làm thủ tục để thực hai các bước thì tôi cho rằng với cái sức đầu tư như thế thì bệnh viện Tân Nguyên sau khi mà các cái tuyến đường này được hoàn chỉnh thì sẽ là kết nối các khu vực vùng và khi các nói các khu vùng tốt hơn thì diện mạo thành phố Tân Uyên sẽ được tốt hơn. Ở bên cạnh đó thì hiện nay tỉnh cũng đang triển khai đầu tư tuyến đường DH DT 746 nói dài từ chỗ Hội Nghĩa lên Tân Lập và đi ngang qua khu công nghiệp V3. Đây là tuyến đường tôi cho là huyết mạch nó liền hai đơn vị hành chính cấp huyện và nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho một công ty lớn là công ty Lego đang triển khai và đi vào hoạt động. Tuyến đường này hiện nay chúng tôi đã giải phóng mặt bằng trên bản bàn giao cho đơn vị thi công trên dưới đạt 90% còn số còn lại đang tiếp tục vận động thì đơn vị thi công cũng đã triển khai tương đối đồng bộ cái tuyến đường này là hy vọng rằng năm 2000 giữa năm 2024 thì tuyến đường này sẽ được thông tuyến để phát triển đô thị Tân Uyên theo hướng văn minh bền vững thời gian qua công tác quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố luôn tuân thủ theo tổng thể quy hoạch chung đã được phê duyệt hiện nay Tân Uyên đang trong giai đoạn ra soát điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của địa phương đồng thời lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đến năm 2040 và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Tân Uyên đến năm 2040 đã thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố. Sở xây dựng thẩm định đồ án điều chỉnh và đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Trong lĩnh vực nhà ở, trên địa bàn thành phố Tân Uyên có 59 dự án khu nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 với tổng diện tích khoảng 702 ha và khoảng 25.555 căn nhà. Trong đó có 22 dự án khu nhà ở đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở. Cùng với đó có 11 dự án khu nhà ở đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, xây dựng nhà và được phép chuyển nhượng nhà ở cho người dân. Có 26 dự án khu nhà ở đang trong giai đoạn hoàn thành các thủ tục pháp lý và đầu tư cơ sở hạ tầng. Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, thành phố Tân Uyên đã đa soát và lên kế hoạch di dời các nghĩa địa trong đô thị để tạo quỹ đất sạch xây dựng các công trình công cộng. Trong đó, đang nghiên cứu lập quy hoạch khu vực phát triển đô thị tại phường Uyên Hưng khoảng 300 ha và tại phường Tân Hiệp khoảng 125 ha. Nghiên cứu lập quy hoạch khu đất khoảng 4 ha giáp đường DT747 kế bên bệnh viện thành phố để đầu tư xây dựng khu phức hợp cao tầng thương mại, dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp. 
thì trong những năm gần đây thì phường hội nghĩa thay đổi rất là nhanh cái tốc độ phát triển kinh tế về mọi mặt thì phát triển rất là nhanh chóng và đặc biệt là về đường xá thì phát triển rất là nhanh như vậy nó sẽ tạo điều kiện thúc đẩy cho cho cái kinh tế cũng như là công nghiệp dịch vụ mình nó phát triển nhanh đặc biệt là vào tháng 3 năm 2022 thì dự án v ship đã được khởi động thì người dân trong khu vực của phường hội nghĩa rất là phấn khởi và người ta tự tin rằng là trong tương lai gần sắp tới đây thì bộ mặt của phường hội nghĩa sẽ được thay đổi một cách rất là rõ rệt và người dân sẽ có nhiều cái cơ hội phát triển về kinh tế nhất là về dịch vụ là điểm sáng phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Dương, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Tân Uyên luôn tăng trưởng qua từng năm, bình quân đạt 10,66% một năm. Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn thách thức, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, hoạt động xuất nhập khẩu bị thu hẹp. Song, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng của thành phố tăng 13,14% so với năm 2022. Trên địa bàn thành phố hiện có 3 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.092 ha. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu cụm này đạt khoảng 90%. Sắp tới khi các khu công nghiệp mới có quy mô lớn đi vào hoạt động như V-Ship 3, Nam Tân Uyên mở rộng, Tân Uyên sẽ càng phát huy được thế mạnh của mình trong thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, để đưa ngành công nghiệp địa phương phát triển bền vững, thành phố đã rà soát và lên kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp và xen kẽ trong khu dân cư vào khu công nghiệp tập trung hoặc là chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh, mà các tập trung thu hút vào khu cụm công nghiệp và các ngành công nghiệp có công nghệ cao, công nghiệp thân thiện với môi trường gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững. Theo đánh giá, hiện trạng đô thị tổng điểm các tiêu chí đô thị loại 2 của thành phố Tân Uyên đạt 84,57 điểm trên 100 điểm, cơ bản đạt chuẩn đô thị loại 2 theo quy định. Qua việc đa soát, phân tích, đánh giá và đối chiếu với 5 tiêu chí, 63 tiêu chuẩn, hiện trạng đô thị loại 2 của thành phố Tân Uyên đã đạt 57 trên 63 tiêu chuẩn. Còn 6 tiêu chuẩn chưa đạt đã là cơ sở y tế cấp đô thị bình quân trên 10.000 dân, cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị mật độ đường giao thông đô thị, nhà tăng lễ và công trình xanh. Hiện thành phố đang tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí phát triển hướng tới đô thị thông minh, phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu hút vào phát triển thương mại dịch vụ, tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, để hoàn thành chương trình xây dựng thành phố Tân Uyên đạt đô thị loại 2 trước năm 2025 và phát triển theo hướng đô thị thông minh, Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên đang đề ra nhiều giải pháp quan trọng cho đến giờ này thì các thủ tục mà các tiêu chí về đô thị loại 2 theo nghị quyết mới của chính phủ thay bổ sung cho 1210 cũng như 1211 thì cho đến giờ này chúng tôi cơ bản đã đạt. Hiện nay chúng tôi đang chờ Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt cái quy hoạch chung đô thị Tân Nguyên làm cơ sở tiền đề để chúng tôi lập cái đề án để nâng cấp thành phố Tân Nguyên lên đô thị loại 2. Và hiện nay theo quy hoạch chung của đô thị Tân Nguyên và quy hoạch sử dụng đất thì 2000 À, 10 à, 25 30 của chúng tôi đã cho đến giờ này thì không còn quy hoạch đất à, ở C ở ngoài khu cụm công nghiệp nữa. Ở đây cũng góp phần là làm giảm tải cái khu công nghiệp ở ngoài khu dân cư. Với việc tận dụng khai thác các lợi thế và tiềm năng trong phát triển công nghiệp và đô thị, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật xã hội theo hướng thông minh bền vững. Có thể thấy, cơ hội để Tân Uyên tiếp tục lột xác trong hành trình phát triển phía trước là khá rõ ràng. Thành phố Tân Uyên trở thành đô thị loại 2 cũng sẽ là động lực to lớn, cổ phủ khích lệ sự vươn lên mạnh mẽ của các địa phương khác trong toàn tỉnh và là tiền đề quan trọng đưa Bình Dương trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trong địa phía Nam và cả nước.